హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు వియర్ ఆటోడోస్ వన్స్ అగైన్ ఈ సెషన్ లో మనం ప్రతిరోజు ఐదు హిందీ వాక్యాలు నేర్చుకునే మన ఈ సిరీస్ లో మరొక ఐదు వాక్యాలు నేర్చుకోబోతున్నాం ఇప్పటి వరకు మనం ఇరవై వాక్యాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఆ ఇరవై వాక్యాలని కూడా ఈ సెషన్ తర్వాత మరొకసారి మనం రీకలెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వీర టోరియల్స్ మీకు ఉపయోగకరంగా కనిపిస్తున్నట్టయితే ఈ వీడియో క్రింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది ఆ లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అందరికి ఉపయోగపడతాయి అనుకున్నట్టయితే ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అలాగే విఆర్ ఆర్ టోరియల్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి సో మీరు ఏ వీడియోస్ ని కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఈ రోజు మన మొదటి వాక్యం బొట్టు పెట్టుకో ఇది ప్రతిరోజు మనం మాట్లాడుకునే సెంటెన్స్ ఇది బొట్టు పెట్టుకో బొట్టు పెట్టుకో అని చెప్తా ఉంటాం అందరికి ఓకేనా అది ఎలా చెప్తామంటే బొట్టుని ఏమంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బొట్టు పెట్టుకో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి టూ చిన్న సెంటెన్స్ ఇది ఆ బొట్టుని బింది అంటారు బింది అంటే బొట్టు ఓకే పెట్టుకోవడాన్ని లగాన అంటారు అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు ఏంటంటే ఇంతకు ముందు సెషన్ లో క్రీమ్ లగా అయ్యే అన్నారు ఓకేనా క్రీమ్ లగా అయ్యే అంటే క్రీమ్ రాసుకోమని చెప్పారు ఓకేనా అంటే ఏదో ఏదో సంథింగ్ ఒక సెంటెన్స్ వచ్చింది మనకి ఏంటంటే రోజుకు రెండు రెండు సార్లు మీ చర్మం పైన ఈ క్రీమ్ ని పూసుకోండి లేదా రాసుకోండి అని చెప్పేసి మన ఒక సెంటెన్స్ ఉంది ఓకే దిన్ మే దో బార్ అపన శరీర్ పర్ ఈ స్క్రీమ్ కో లగా అయ్యే అని చెప్పారు లగానా అంటే అక్కడ రాసుకోవడం పూసుకోవడం నాకు దోని చెప్పారు ఇక్కడేంటి బొట్టు పెట్టుకోవడానికి కూడా లగానా యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ లగానాకి చాలా యూసేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పటికి మనం రాసుకోవడానికి పూసుకోవడానికి కూడా మనం లగానని యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే బొట్టు పెట్టుకోవడానికి కూడా లగానే యూజ్ చేయొచ్చు అని మనం నేర్చుకుందాం ఇంకా మనం ఫ్యూచర్లో మనం సెంటెన్సెస్ చూసే కొద్దీ కూడా ఈ లగానానికి సంబంధించిన యూసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అక్కడ మళ్ళీ నేర్చుకుందాం మేము ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి మన సెకండ్ సెంటెన్స్ చూద్దాం దెబ్బ తగలడం వల్ల తల బొప్పు కట్టింది లేదా వాచింది మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఎవరు అడిగారు డౌట్ ఇది దెబ్బ తగలడం వల్ల తల బొప్పు కట్టింది దీన్ని ఎలా చెప్తాం మనం చోట్ చోట్ అంటే దెబ్బ గాయం అనమాట చోట్ అంటే ఏంటి దెబ్బ లేదా గాయ గాయం చోట్కే కారణ చోట్కే కారణం అంటే దెబ్బ కారణంగా లేదా దెబ్బ వలన ఒక దెబ్బ తగలడం వల్ల లేదా దెబ్బ వల్ల చోట్కే కారణం సిర్ 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 అంటే తల సిర్మే తల్లో ఓకే సిర్మే తల్లో సూజన్ ఆగయి హై సూజన్ అంటే వాపు బొప్పి వాపు లేదా బొప్పి అనమాట ఓకేనా సూజన్ బొప్పి లేదా వాపు ఆగయి హే ఆగయి హే ఆ జానా అంటే రావడం సూజన్ ఆగయి హే సూజన్ ఆగయి హే అంటే బొప్పి కట్టింది చోట్కే కారణ్ సిర్మే సూజన్ ఆగయి హే మన తర్వాత వాక్యం చూడండి ఎవరైనా మనల్ని చిరాకు పెడుతుంటే నన్ను చిరాకు పెట్టుకో లేదా మన నన్ను ఇబ్బంది పెట్టుకో అని అంటూ ఉంటాం కదా చాలా రెగ్యులర్ గా వాడుతూ ఉంటాం ఈ వాక్యం దీన్ని హిందీలో చెప్తాం ఓకేనా నన్ను నన్ను అనడానికి హిందీలో ముజే అంటారు ఓకే మే అంటే నేను కో నీ నో కీ కూ అంటే నన్ను నాకు లేదా తనను ఆమెను ఆమెకి వీటికి కో యూజ్ చేస్తా అని చెప్పాను కదా సో మై ప్లస్ కో ముజే అవుతుంది అనమాట ఏమవుతుంది మై ప్లస్ కో ముజే ముజే అంటే నన్ను అంటే నన్ను పిలువు అన్నప్పుడు ముజే ఉపయోగిస్తాం అదే నాకు ఇవ్వు అన్నప్పుడు ముజే ఉపయోగిస్తాం అంటే నన్ను లేదా నాకు ఈ రెండు అర్థాల్లో కూడా మనం ముజే ఉపయోగిస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన దీని అర్థం ఏంటంటే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు లేదా చిరాకు పెట్టకు ఓకే ఇబ్బంది లేదా చిరాకు దీన్ని ఏమంటారంటే పరేషాన్ అంటారు ఓకే ముజే పరేషాన్ మత్ కరో ముజే పరేషాన్ మత్ కరో కర్ణ అంటే చేయడం ఓకేనా కర్ణ అంటే ఏంటి చేయడం కరో అంటే చెయ్యు అని ముజే పరేషాన్ కరో అంటే నన్ను ఇబ్బంది పెట్టు అని నన్ను చిరాకు పెట్టు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టు అని అదే ముజే పరేషాన్ మత్ కరో అంటే మత్ అంటే ఏంటనమాట వద్దు అని ఏదైనా పని చెయ్యొద్దు అని చెప్పడానికి మనం చెప్పొచ్చు మత్ కరో మత్ కావో ఓకే మత్ మత్ ఖేలో అంటే ఆడొద్దు దీన్ని మనం ఏం చే మనం జనరల్ గా ఆ మూవీస్ లో చూస్తూ ఉంటాం మనం ఖేల్నా మత్ ఖానా మత్ లేదా కర్నా మత్ అంటారు ఓకే మత్ తీసుకుని చెవరు పెడతారు అనమాట కర్నా మత్ ఖానా మత్ పీనా మత్ అంటారు అంటారు అంటే ఏంటనమాట చెయ్యొద్దు అని అర్థం అర్థం అనమాట అంటే మత్ అంటే ఏంటి చెయ్యొద్దు అని ఓకే ఇక్కడ మనం ఏంటనమాట ముజ్జే పరేషాన్ మత్ కరో నన్ను ఇబ్బంది 
పెట్టొద్దు పరేషాన్ కారణ ఇబ్బంది పెట్టడం ఓకే పరేషాన్ మతకరో ఇబ్బంది పెట్టకు ఈ విధంగా చెప్పచ్చు మన తర్వాత ఈ సెంటెన్స్ చూద్దాం మనం మనం ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్నా బాధల్లో ఉన్నా మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి ధైర్యం చెప్తూ ఉంటాం ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు అని చెప్తూ ఉంటాం దీన్ని హిందీలో ఎలా చెప్తారు ధైర్యాన్ని హిందీలో హిమ్మత్ అంటారు హిమ్మత్ ఓకే అదే కోల్పోవడాన్ని హార్నా అంటారు ఓకేనా హార్నా మరి వద్దు అనడానికి కోల్పోవద్దు అనడానికి ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనం మత్ కరో అన్నాం మనం ఇంతకు ముందు ఏమన్నాం పరేషాన్ మత్ కరో అన్నాం కర్ణ అంటే చేయడం మత్ కరో అంటే చెయ్యొద్దు అలాగే హిమ్మత్ ధైర్యం మత్ హారో కోల్పోవద్దు హిమ్మత్ మత్ హారో ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు అని మనం ధైర్యం చెప్తాం ఓకేనా హిమ్మత్ మత్ హారో అలాగే మరొక చాలా మంచి వాక్యం ఏంటంటే ప్రయత్నిస్తూ ఉండు చాలా మంచి వాక్యం ప్రయత్నిస్తూ ఉండు ప్రయత్నాన్ని ఏమంటారు ప్రయత్నాన్ని ఏమంటాం ప్రయత్నాన్ని కోషిష్ అంటాం కోషిష్ కోషిష్ అంటే ప్రయత్నం అనమాట ఓకేనా ప్రయత్నిస్తూనే ఉండు ప్రయత్నిస్తూ ఉండు ఓకే ఇలా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఏదైనా చేస్తూ ఉండని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు కర్తే రహో కర్తే రహో కర్ణ అంటే చేయడం రహన అంటే ఉండడం చేస్తూ ఉండు అంటే కర్తే రహో కర్తే రహో అంటే చేస్తూ ఉండు కోషిష్ కర్తే రహో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండు అని మనం చెప్తాం అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా ఈ సెషన్లో ఒక ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఒకసారి ఏం చేసుకుందాం మనం ఏమి నేర్చుకున్నాము ఓకే ప్రయత్నిస్తూనే ఉండు కోషిష్ కర్తే రహో ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు హిమ్మత్ మత్ హారో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు ముజే ముజే పరేషాన్ మత్ కరో బొట్టు పెట్టుకో బీంది లగావో తర్వాత దెబ్బ తగలడం వల్ల తల బొప్పి కట్టింది చోట్కే కారణ్ సిర్మే సూజనాగయి హే ఓకే ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట బీంది లగావో బొట్టు పెట్టుకో చోట్కే కారణ్ సిర్మే సూజనాగయి హే దెబ్బ తగలడం వల్ల తల బొప్పి కట్టింది ముజే పరేషాన్ మత్ కరో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు చిరాకు పెట్టకు హిమ్మత్ మత్ హారో ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు తర్వాత కోషిష్ కర్తే రహో ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండు ఈ విధంగా మనం ఒక ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నాం అలాగే ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న సెంటెన్సెస్ అన్నింటినీ కూడా ఒక్కసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకే ఈ సెషన్తో మనం ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నట్టు అంటే హిందీలో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ తెలుసు చాలా పదాలు తెలుసు ఆ వాక్యాల్లో చాలా పదాలు మనం నేర్చుకున్నాం ఓకేనా వన్ బై వన్ నేను తెలుగులో చెప్తూ ఉంటాను మీరు వాటిని హిందీలో గుర్తించుకోవడం ప్రయత్నించండి ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు బొట్టు పెట్టుకో బొట్టు పెట్టుకో ప్రయత్నిస్తూనే ఉండు ప్రయత్నిస్తూనే ఉండు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు చిరాకు పెట్టకు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకు లేదా చిరాకు పెట్టకు దెబ్బ తగలడం వల్ల తల బొప్పి కట్టింది ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం నేను రెండు గంటలు నిద్రపోతాను లేదా ఒక గంట నిద్రపోతాను నేను ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం ఒక గంట నిద్రపోతాను దీనికి ఎలా చెప్పాలి రోజుకి రెండు సార్లు ఈ క్రీమ్ మీ శరీరం పైన అప్లై చేయండి రాసుకోండి
నేను ఇప్పటి వరకు బ్రష్ చేయలేదు నేను ఇప్పటి వరకు బ్రష్ చేయలేదు సార్ రాబోతున్నారు అతడు అతను అతని దారిలో ఉన్నాడు లేదా ఆమె ఆమె దారిలో ఉంది దోశ మాడిపోయింది దోశ మాడిపోయింది నేను కాఫీ త్రాగడం మానేయబోతున్నాను పాలు పొంగిపోతున్నాయి పాలు పొంగిపోతూ ఉన్నాయి ఆమె ఏ పని చేస్తూ ఉంటుంది లేదా ఆమె ఏం చేస్తూ ఉంటుంది లేదా అతడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఒక్కసారి చెప్తే విను లేదా ఒక్కసారి చెప్తే వినండి చాలా కాలం తర్వాత ఇప్పుడు గుర్తొచ్చానా చాలా కాలం తర్వాత ఇప్పుడు గుర్తొచ్చానా నా చెప్పులు ఎక్కడ నా చెప్పులు ఎక్కడ ఎన్నికు అర్థం కాదా ఎన్నికు అర్థం కాదా నీకెందుకు నీకెందుకు ఆమెకెందుకు ఆమెకెందుకు నిన్న వర్షం పడింది నిన్న వర్షం పడింది గుర్తు తెచ్చుకోవడం ప్రయత్నించండి గుర్తు రాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూడండి ఓకే నేను పట్టుదలతో ఉంటాను నేను పట్టుదలతో ఉంటాను నేను మొబైల్ వాడడం లేదు నేను మొబైల్ వాడడం లేదు ఇప్పుడు భారీగా వర్షం పడుతూ ఉంది ఇప్పుడు భారీగా వర్షం పడుతూ ఉంది నేను ఇప్పుడే లేచాను నేను ఇప్పుడే లేచాను ఓకే ఇదే విధంగా ప్రతిరోజు కూడా మనం ఐదు వాక్యాలు నేర్చుకుంటాం అప్పటి వరకు అన్ని రోజుల నుండి మనం నేర్చుకున్న వాక్యాలన్నింటినీ కూడా ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటూ రీకలెక్ట్ చేసుకుంటూ వాటిని రీకలెక్ట్ చేసుకుని ట్రై చేస్తూ 
మనం నేర్చుకున్నట్టయితే మీకు తెలియకుండానే మీరు చాలా వాక్యాలు వాటిలో చాలా చాలా పదాలు మీరు నేర్చేసుకుని ఉంటారు మీరు ఎవరితో అయినా మాట్లాడేటప్పుడు అవి బయటకు వస్తాయి మీ బ్రెయిన్లో ఉన్న ఆ థింగ్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఎవరితో అయినా మాట్లాడేటప్పుడు బయటకు వస్తాయి మీరు ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఫ్లూయెంట్గా మీరు మాట్లాడగలుగుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నాం అండి ప్రస్తుతంలో మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి అండ్ అలాగే అండి లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా లేదు సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అవసరం కదా పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం సో అలా దూరం కెళ్లి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా లేదు ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ వన్ అవర్ లోని ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ వన్ అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుస్తాం అండి మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో ఆ వన్ అవర్ లో ఉంటారు ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ వన్ అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి అదే విఆర్ ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా అవి ఏంటో నేను చెప్తానండి ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు సో మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్